வெல்கம் டு சிம்பிள் சமையல் நான் இப்போ செஞ்சு காட்ட போகிறது பைனாப்பிள் வச்சு ஒரு ரசமலாய் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பைனாப்பிள் வந்து அரைச்சி ரெண்டு கப்பு எடுத்து வச்சுக்கணும் ரெண்டு கப்புக்கு ரெண்டு கப்பு சக்கரை அதுக்கு அதை தனியாக வந்து ஜாம் மாதிரி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ப்ரெட்டு அஞ்சு ஸ்லைஸு நட்ஸ் பாதாம் வந்து ஊற வச்சு தோல் எடுத்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஏலக்காய் பொடி எலுமிச்சம்பழம் பால் பவுடர் பால் வந்து அரை லிட்ரு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பால் கொதிக்க வச்சிடலாம் பால் ஊற்றி கொதிச்சிட்ருக்கட்டும் இந்த பாலுக்கு தேவையான அளவு சக்கரை போட்டுடலாம் அரை கப் போடுறேங்க நான் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா சுண்டுட்டும் கொஞ்சம் பாதி கொதிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பால் பவுடரை கட் பண்ணி அதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஜாம் பண்ணிடலாம் பைனாப்பிள் ஜாம் பைனாப்பிள் அரைச்ச விழுது ரெண்டு கப்பு பைனாப்பிள் விழுது ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கேன் இது சக்கரை ரெண்டு கப் போட்டுக்கணும் பாதி லெமன் பால் இப்போ பாதியாக கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம பால் பவுடர் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிருக்கோம் இப்போ ஜாம் ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கலாங்க இதில் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி ஒரு ஸ்பூன் நெய் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகணும் இப்போ நம்மளுக்கு ஜாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அளவு திக்கான போதும் ஜாம் ஜாம் இறக்கிடலாம் இப்போ இந்த பால் கொதிக்க வச்சாங்களா இதில் கொஞ்சோண்டு குங்குமப்பூ பாலில் நம்ம ஊற வச்சது இதில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பால் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ப்ரெட்டில் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம செஞ்ச ஜாமும் பாலை கொதிக்க வச்சதும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கூலிங் ஆகிறதுக்காக அதுக்குள்ளே நம்ம ப்ரெட்டை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் நாலு பக்கம் ஓரத்தை கட் பண்ணிவிட்டு சின்ன ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ப்ரெட்டு நம்ம இப்படி ஓரத்தை கட் பண்ணிட்டு பெரிய ப்ரெட்டாக இருந்தால் மூணு ஸ்லைஸ் போட்டுக்குங்க சின்னது வாங்கினா ரெண்டு போட்டுக்குங்க இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா ப்ரெட்டும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பால் ஜாமும் இப்போ கூலிங் ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு காட்டும் இந்த ப்ரெட் ஸ்லைஸில் ஒரு சைடுக்கு மட்டும் ஜாம் வச்சுக்கணும் இன்னொரு ஸ்லைஸ் எடுத்து நம்ம இப்படி வச்சிடும் நம்ம காய்ச்சின பால் கொதிக்க வச்ச பால் நம்ம இதில் எடுத்து ஊற்றிக்கணும் பாதாம் பிஸ்தா மேலே போட்டுக்கோங்க நம்ம எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஜாம் வச்சு ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம பால் ஊற்றலாம்
நீங்க பரிமாறும் போது மட்டும் பால் ஊத்திக்கோங்க இது அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா பால் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் சாப்பிடும்போது போட்டுக்கலாம் பைனாப்பிள் ரசமலாய் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க தேங்க்யூ